chapter number four. And the chapter number four is the polar regions and exploration. The polar regions and exploration. I hope all of you can see the slide on your screen. Okay. Now, first of all, the polar regions. Polar regions hote kya? Regions means kitta, jaga, place. Polar regions kaun si aisi jaga hai? Amari zameen pe. First, we're going to find out find out this. Okay, the polar regions are the areas of the Earth around the North Poles and the South Poles. Take it. Polar regions, usko kehte hain, jo area hamari zameen par, take it. North Pole or South Pole ke ird gird hota hai, take it. Okay, they are found within the Arctic and Antarctic Circle. Take it. ये आप देख सकते हैं ऑन योर स्क्रीन दर इज अ मैप ऑफ द आर्टिक रीजन ठीक है ये आर्टिक रीजन का मैप है ठीक है आर्टिक रीजन का मैप है और इसके ऊपर देखें ये जो राउंड में है दैट इज द नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल के जो साइड्स वाले सारे अराउंड द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल इज द पोलर रीजन इसके जो साइड है सर्कल की ठीक है नॉर्थ पोल की ये सारा क्या एरिया है ये सारा एरिया पोलर रीजन है ठीक है नाउ द पोलर रीजन इज Further divided into two regions, right? Uh, number one is the Art Arctic Circle, and the second one is uh, one is Antarctic Circle. Okay, they are found within the Arctic Circle and the Antarctic Circles. These areas are so remote that the climate so harsh. ठीक है ये areas इतना इतने remote areas हैं remote areas वो उनको कहा जाता है जो शहर से यानि के हमारी city से हमारे विलेजेस से काफी दूर जाके बने होते हैं एरियाज उनको हम रिमोट एरियाज कहते हैं ठीक है और ये रिमोट एरियाज होते हैं और और यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो बहुत हार्श होता है हार्श मींस कि वहां पे सरवाइव करना वहां पे जिंदा रहना वहां पे आम लोगों का रहना बहुत मुश्किल होता है ठीक है इसलिए क्लाइमेट इज क्या कहते हैं हार्श है ठीक है द पीपल डू नॉट गो देर वेरी ऑफन ठीक है इस वजह से लोग वहां पे जल्दी नहीं जाते क्योंकि वहां का क्लाइमेट बहुत हार्श है दे वर द लास्ट एरियाज ऑफ द अर्थ टू बी एक्सप्लोर ठीक है तो अब ये देख लें कि ये जमीन के वो पार्ट है अर्थ का जिसको अभी सही तरीके से क्या नहीं किया गया एक्सप्लोर नहीं किया गया एक्सप्लोर नहीं किया गया से मुराद ये है जहाँ पे अभी लोग गए नहीं है वहां पे अभी सही तरीके से जाके देखा नहीं है कि वहां पे किस तरह का वो एरिया है ठीक है वहां पे क्या क्या चीजें हैं मीन्स किस किस तरह के मिनरल्स हैं किस 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 तरह के वहां पे एनिमल्स हैं इसके बारे में ज्यादातर अभी फाइंड आउट नहीं किया गया ज्यादातर एक्सप्लोर नहीं किया गया ये जमीन का वो एरिया है ओके द हिस्ट्री ऑफ दीज रीजन इज वेरी एक्साइटिंग ठीक है इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत एक्साइटिंग है ठीक है मैनी एक्सपीडिशन हैव टेकन प्लेस एक्सपीडिशन का मतलब ये है कि लोगों का उधर जाना लोगों का उस जगह को विजिट करना उसे कहते हैं एक्सपेडिशन ठीक है एक्सपेडिशन हैव टेकन प्लेस एंड पीपल हैव हैड ग्रेट एडवेंचर्स ट्राइंग टू रीच द टू पोल्स ठीक है और लोगों ने बहुत से एडवेंचर्स किए हैं वहां पर पहुंचने के लिए इन टू पोल्स में विच ठीक है ये वाले जो पोल्स हैं ठीक है नॉर्थ पोल्स एंड द साउथ पोल ठीक है अब एक्सप्लोरेशन क्या है वट इज एक्सप्लोरेशन ये बार बार हम वर्ड आ रहा है अगेन एंड अगेन द सेम वर्ड इज कमिंग एक्सप्लोरेशन 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 राइट और यहाँ तक के चैप्टर का नाम भी ये है द पोलर रीजन एंड एक्सप्लोरेशन अब एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है ठीक है एक्सप्लोरेशन इज द एक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अनफेमिलियर प्लेसेस ठीक है एक्सप्लोरेशन उस एक्ट को कहते हैं उस चीज को कहते हैं जो किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए किया जाए ठीक है किसी अनफेमिलियर प्लेस को अनफेमिलियर प्लेस द प्लेस जिसके साथ जिसको बारे में आप जानते नहीं है यू नॉट फेमिलियर विद दैट प्लेस ठीक है उस प्लेस को जानने के लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो हम एक्ट करते हैं यानी कि उस प्लेस को जानने के लिए जो हम कोशिश करते हैं उसको हम एक्सप्लोरेशन कहते हैं एज वेल एज लर्निंग अबाउट द पोलर रीजन और पोलर रीजन के बारे में कुछ समझने के लिए जानने के लिए ठीक है, we will also discover more about explorers and exploration in this lesson. ठीक है, हम इस lesson के बारे, इस lesson के अंदर क्या discover करेंगे? हम ये जानेंगे इस lesson के अंदर कि exploration क्या है, जो मैंने आपको बता दिया, exploration का मतलब है investigate करना उस जगह के बारे में, जिस जगह के बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं होता, the the place 
विच इज वेरी एंड अनफेमिलियर ठीक है जो प्लेस बहुत अनफेमिलियर होती है ठीक है और एक्सप्लोर एक्सप्लोर किन को कहते हैं एक्सप्लोर उन लोगों को कहते हैं जो लोग वहां पे जाके एक्सप्लोरेशन करते हैं जो लोग वहां पे जाते हैं वहां पे इन्वेस्टिगेट करते हैं वहां पे रिसर्च करते हैं ठीक है उस जगह को जानते हैं उनको एक्सप्लोर कहते हैं ठीक है द पीपल हु गो टू दीज प्लेसेस टू एक्सप्लोर दिस एरिया टू एक्सप्लोर दिस प्लेस आर कॉल्ड एक्सप्लोर ठीक है जो लोग यहाँ पे जाते हैं एक्सप्लोरेशन के लिए उनको हम एक्सप्लोर कहते हैं ठीक है हम डिफरेंट लोगों के बारे में डिफरेंट एक्सप्लोर के बारे में यानी के लोगों के बारे में एक्सप्लोर के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में और एक्सप्लोरेशन के बारे में भी जानेंगे कि ये एरिया किस तरह का है और अभी तक कितना इन्वेस्टिगेट हो चुका है ठीक है अभी तक लोगों को इसके बारे में कितने किस हद तक पता है विद इन द आर्टिक एंड द एंटार्टिक सर्कल द सन रिमेन्स बिलो दोराइजन इन माई इन मिड विंटर ठीक है मिड विंटर के अंदर एंटार्टिक सर्कल में और आर्टिक सर्कल में सन जो है वो होराइजन से नीचे ही रहता है ठीक है बन अंधेरा ही रहता है और रात में भी ठीक है इसी तरह से मिड समर के अंदर एक बहुत ज्यादा सर्दी होती है ठीक है और जो समर के अंदर क्या होता है बहुत ज्यादा सर्दी होती है और जो सन है वो होराइजन से ऊपर रहता है ठीक है और रोशनी रहती है टू गिव यू एन एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ नॉर्वे एक जगह है ठीक है नॉर्वे हो गया ये ग्रीनलैंड हो गया यू कैन सी इन द मैप एज वेल ये ग्रीनलैंड एक जगह है यहाँ पे लिखी हुई है जहां पे ग्रीनलैंड बोल्ड करके लिखा हुआ है ग्रीनलैंड डेनमार्क ठीक है ये हो गया नॉर्वे हो गया ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इनको कहते हैं और ये वो कंट्रीज हैं जहां पे तीन तीन चार चार माह अंधेरा ही रहता है इट्स डार्क क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि द सन रिमेन्स बिलो द होराइजन इन मिड विंटर ठीक है मिड विंटर के अंदर इट इज डार्क ऑल डे एंड ऑल नाइट ठीक है दिन में भी वहां पे अंधेरा होता है और रात में भी वहां पे अंधेरा होता है तकरीबन फॉर थ्री मंथ फॉर फोर मंथ फॉर सिक्स मंथ वहां पे अंधेरा ही रहता है ठीक है और फिर सन जब होराइजन से ऊपर आ जाता है तब वहां पे रोशनी होती है ठीक है और सन जब मिड विंटर के अंदर होता है ठीक है मिड विंटर में क्या होता है सन जो है बिलो द होराइजन हो जाता है जब बिलो द होराइजन होगा तो क्या होगा दिन रात के लिए अंधेरा हो जाएगा और जब सन जो है अब द होराइजन हो जाएगा यानी कि मिड समर के अंदर ठीक है तो क्या होगा रोशनी हो जाएगी वहां पे थोड़ा थोड़ा सन नजर आना शुरू हो जाएगा वहां पे तकरीबन फोर टू फाइव मंथ और सिक्स मंथ में भी ठीक है इतनी देर तक वहां पे दिन और रात अंधेरा ही रहता है बिकॉज सम ऑफ माई फ्रेंड्स हु लिविंग द जो वहां पे रहते हैं ठीक है उन्होंने मुझे ये बताया था कि यहाँ पे तकरीबन तीन माह चार चार माह अंधेरा ही रहता है दिन में भी और रात में भी ठीक है और लोग सिर्फ अपना क्या करते हैं अपने अलार्म क्लॉक्स लगा लेते हैं ठीक है और अलार्म क्लॉक्स लगा के उनको पता चल जाता है कि अब दिन का टाइम है अब रात का टाइम है हम तो यहाँ पे सूरज देखते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि जी ये अब दिन का टाइम है लेकिन वहां पे ऐसे नहीं है क्योंकि वहां पे पांच माह छह माह अंधेरा ही रहता है तो पीपल वट दे डू दे यूज द अलार्म क्लॉक्स ठीक है अलार्म क्लॉक लगा लेते हैं ताकि उन्हें पता चल जाए कि अब ये टाइम हो गया अब दोपहर का टाइम ये हो गया अब शाम का टाइम ये हो गया क्योंकि रहता उधर अंधेरा ही है ओके दिस इज वाई दीज रीजन आर कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिड नाइट सन इस वजह से इन रीजन को क्या कहा जाता है द लैंड ऑफ द मिड नाइट सन के ये मिड नाइट सन के लैंड है ओके नाउ आई एम गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड ओके अभी हमने जाना पोलर रीजन के बारे में फिर हमने जाना अबाउट दिस लेसन हम इस लेसन में क्या पढ़ेंगे हम एक्सप्लोरेशन के बारे में पढ़ेंगे हम एक्सप्लोर के बारे में पढ़ेंगे और हमने जाना कि जो आ, ये जो रीजन हैं पोलर रीजन ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के राउंड में होते हैं ठीक है और ये जमीन के जमीन का वो एरिया है जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया ज्यादातर इसके बारे में भी लोग नहीं जानते ठीक है अब उसमें कौन से आपको मैंने रीजन बताए दो बताए द वन इज द आर्टिक एंड द सेकेंड वन इज द एंटार्टिक फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोइंग टू टॉक अबाउट द आर्टिक रीजन ठीक है हम अभी आर्टिक के बारे में बात करेंगे ठीक है द आर्टिक इंक्लूड पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड रशिया द यूएसए एंड कैनेडा ठीक है अराउंड द नॉर्थ पोल दर इज अ वास्ट एरिया ऑफ द ओशन कॉल्ड द आर्टिक ओशन ठीक है जिस तरह मैंने आपको बताया ग्रीनलैंड हो गया नॉर्वे हो गया ये वो कंट्रीज हैं जो आर्टिक आर्टिक रीजन जो है ठीक है उसके हिस्सा है उसका पार्ट है 
ठीक है ये आर्टिक रीजन के अंदर ही आती हैं ये कंट्रीज ठीक है जो कि नॉर्थ पोल के राउंड है ठीक है एंड दिस वास्ट एरियाज दिस वास्ट एरिया ऑफ द ओशन इज कोल्ड द आर्टिक ओशन और ये आपकी स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में दिस इट्स आर्टिक ओशन ये आर्टिक ओशन है ठीक है अब हम इसके बारे में भी पढ़ते हैं अबाउट दिस ओशन एंड अबाउट दिस आर्टिक रीजन दिस ओशन इज नॉट लाइक अदर ओशन ऑफ द वर्ल्ड ये दूसरे ओशन की तरह नहीं है ठीक है जिस तरह आम तौर पर हम समुन्दर के बारे में पढ़ते हैं ओशन के बारे में पढ़ते हैं ये उस तरह उस तरह का नहीं है दिस दिस ओशन इज टोटली डिफरेंट और ये टोटली डिफरेंट क्यों है दूसरे ओशन से अब हम ये जानते हैं इट इज सो कोल्ड हेयर दैट द वाटर इज कवर्ड बाय आइस एंड स्नो द सर्फेस ऑफ दिस कैप लुक्स लाइक लैंड ठीक है यहाँ पे इतनी सर्दी होती है कि पानी जो है वो सारा आइस से और स्नो से कवर हुआ होता है ठीक है और ये जो इसका सरफेस है यानी कि इसका जो वो तकरीबन सारा लैंड जो है वो वाइट कलर का हुआ होता है आइस की वजह से स्नो की वजह से इस ओशन का ठीक है यानी कि ये वो समुंदर है जिसके ऊपर तकरीबन बर्फ ही होती है बर्फ होती है स्नो होती है ठीक है आइस होती है ड्यूरिंग द समर मंथ ठीक है गर्मियों के अंदर गर्मियों के महीने में महीनों में मच ऑफ द आइस ऑन द एजेस ब्रेक्स अवे फ्रॉम द आइस कैप ह्यूज आइसबर्ग फ्लोट इन द ओशन मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट फॉर शिप्स टू पास अब क्या होता है गर्मियों के अंदर क्या होता है क्योंकि समर का महीना होता है और इस वजह से आइस जो है थोड़ी थोड़ी अब मेल्ट होना शुरू हो जाती है जब मेल्ट होती है तो इट ब्रेक्स ठीक है तो वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है ठीक है अब वो जब ब्रेक होना शुरू हो जाती है तो क्या होता है कि बड़े बड़े आइसबर्ग देखिए ये देखिए आपकी स्ट्रीन के ऊपर पीछे एक आइसबर्ग बना हुआ है ठीक है यानी कि एक बड़ा बड़ा सा बर्फ का जिस तरह एक पहाड़ कह लें ठीक है वो बना हुआ है ठीक है छोटा सा कह लीजिए ठीक है एक आइसबर्ग बना हुआ है और ये क्या करता है ये फ्लोट करता रहता है तैरता रहता है ऊपर ऊपर ठीक है पानी के ठीक है और उसकी वजह से क्या होता है कि जो शिप्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ से गुजरने से आगे शिप आ जाती हैं ठीक है शिप जब आती है आगे शिप जा रही होती है तो आगे ये आइसबर्ग आ जाते हैं फिर शिप्स को बड़ी मुश्किल से वो लोग मूव करके इसके साइड से गुजारते हैं लोग ठीक है गर्मियों में क्योंकि मेल्ट होना शुरू होती है और इस वजह से टुकड़े टुकड़े होके साइडों पर बिखेरनी शुरू हो जाती है बर्फ जो है आइस जो है ठीक है और यहाँ का टेम्परेचर है जो है वो तकरीबन सारे साल में माइनस ट्वेंटी थ्री सेंटीग्रेड ही रहता है ठीक है द टेम्परेचर हेयर इज माइनस ट्वेंटी थ्री सेंटीग्रेड ठीक है लाहौर में अगर बहुत भी ज्यादा सर्दी हो तो क्या होता है टेम्परेचर टू होता है थ्री होता है या वन हो जाता है ठीक है यानी कि माइनस में नहीं जाता है ठीक है यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं होती है ठीक है लेकिन जो मरी वगैरह के एरियाज हैं वहां पे माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है माइनस का मतलब ये है कि वन से नीचे जब जाएगा तो इट इज गोइंग टू बी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर पीछे की तरह चलना शुरू हो जाएगा टेम्परेचर ठीक है माइनस में जाना शुरू हो जाएगा माइनस में जाना शुरू हो जाएगा मीन्स की सर्दी ज्यादा होना शुरू हो जाएगी ठीक है यहाँ पे टेम्परेचर जो है थ्रू आउट द ईयर क्या रहता है तकरीबन माइनस सेंटीग्रेड ओके नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सप्लोर ठीक है एक्सप्लोर कौन वो लोग जो इस जगह को जाके जिन्होंने एक्सप्लोर किया है जिस जिन्होंने इस जगह के बारे में जाके जानने की कोशिश की है जिन्होंने इस जगह के ऊपर रिसर्च की है ठीक है जो इस जगह को जिन्होंने विजिट किया है उनको एक्सप्लोरर कहते हैं फर्स्ट एक्सप्लोरर कौन था इन दिस रीजन फर्स्ट एक्सप्लोर द फर्स्ट एक्सप्लोर इन दिस रीजन इन थ्री ट्वेंटी यानी कि बिफोर कॉमन एरा इसको ये भी कहते हैं और वॉज अ ग्रीक कोल्ड पैथियास ठीक है वो एक ग्रीक आदमी था यानी कि ग्रीक मीन यूनानी ठीक है कंट्री है एक ग्रीस वहां के जो लोग जो वहां पे रहते हैं उनको हम ग्रीक कहते हैं ठीक है तो ये ग्रीस के रहने वाला था ये आदमी ही वॉज अ ग्रीक ठीक है और इसका नाम क्या था पैथियास इसका नाम था एंड ही वॉज द फर्स्ट एक्सप्लोर ये सबसे पहला एक्सप्लोर था जिसने इस जगह पे को जाके एक्सप्लोर किया था थ्री ट्वेंटी के अंदर ठीक है सेवन हंड्रेड ईयर लेटर उसके सात सौ साल बाद सम यूरोपियंस वेंट टू एज फार एज ग्रीन लैंड एंड सेटल टूडे ओनली द साउदर्न पार्ट ऑफ ग्रीन लैंड एज हैबिटेड फिर कुछ यूरोपियंस उसके सात सौ साल बाद कुछ यूरोपियंस ने इस जगह को विजिट किया और वो ग्रीन लैंड तक पहुंचे ठीक है जिस तरह मैंने आपको पिछले वाले मैप में दिखाया था ग्रीन एक जगह है ठीक है 
और ये ऊपर देखें आर्टिक जो पार्ट्स हैं ठीक है उसके ऊपर भी लिखा हुआ है इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ ग्रीन लैंड ठीक है यानी कि और इस इस जगह पे जाके वो सेटल हुए ठीक है और एक ये एक मुल्क बन गया जिसको आज हम ग्रीन लैंड के नाम से जानते हैं इस कंट्री को ठीक है और वो भी सिर्फ साउथ पार्ट जो है ग्रीन लैंड का यानी कि इस मुल्क का जो साउथ पार्ट है सिर्फ वो हैबिटेड है यानी कि सिर्फ वहां पे लोग रहते हैं ठीक है ठीक है सिर्फ वहीं पे लोग रहते हैं वरना किसी और जगह पे और लोग वहां पे लोग रहते हैं और कहीं दूसरी जगह पे लोग नहीं रहते ओके दिस ग्रीन लैंड ये जो ग्रीन लैंड है ठीक है इस कंट्री में सिर्फ साउथ वाली साइड पे लोग रहते हैं वरना दूसरी जगह पे पीपल डोंट लिव द ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड द फर्स्ट मैन टू रीच नॉर्थ पोल इन द्वेंटी सेंचुरी वॉज एन अमेरिकन कॉल्ड रॉबर्ट एडवन पेरी इन 1909. यू कैन सी हिज पिक्चर ऑन द राइट टॉप आप इसकी राइट साइड पे टॉप पे ऊपर वाली जो पिक्चर है इसको देख सकते हैं ये एक अमेरिकन आदमी था ठीक है हुई नेम वॉज रॉबर्ट एडवन और ट्वेंटी सेंचुरी के अंदर यानी कि 1909 के अंदर ये एक पहला इंसान था जो नॉर्थ पोल के पास पहुंचा ठीक है पहले यूरोपियंस अपने पिछली साइड में पड़ा वो सिर्फ ग्रीन लैंड तक पहुंचे थे ठीक है और ग्रीन लैंड पे जाके रुक गए और वहां पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया और अभी उस उसको एक वो एक कंट्री बन गई जिसको हम ग्रीन लैंड कहते हैं उस कंट्री का नाम ग्रीन लैंड है ठीक है उससे आगे नहीं गए लेकिन ही वॉज द फर्स्ट मैन रॉबर्ट एडवन जो कि नाइनटीन में नॉर्थ पोल तक पहुंचा ठीक है द पीपल ऑफ द आर्टिक रीजन आर एनवेट जो पीपल जो लोग हैं आर्टिक रीजन के उन्हें क्या कहते हैं एनवेट कहते हैं ठीक है बिकॉज देर आर नो नो ट्रीज द एनवेट यूज टू बिल्ड द हाउसेज कॉल्ड एग्लूज ठीक है वहां पे ट्रीज तो है नहीं ठीक है तो इस वजह से ये लोग जो घर बनाते हैं उस घर को हम क्या कहते हैं एग्लू कहते हैं आप राइट साइड पे इफ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ऑन द बॉटम राइट ठीक है राइट साइड पे बॉटम पे आप देखें एंड इग्लू इन द आर्टिक रीजन ये इग्लू है यानी कि ये एक हाउस है जहां पे आर्टिक रीजन के लोग यानी कि इनवेट यहाँ पे रहते हैं ठीक है आउट ऑफ ब्लॉक्स ऑफ स्नो और ये जो घर बना हुआ है ये स्नो का बना हुआ है ठीक है क्योंकि वहां पे ट्रीज वगैरह नहीं होते हैं ठीक है वहां पे ब्रिक्स के ईंटों के घर नहीं होते हैं ठीक है वहां पे वुड के घर नहीं होते हैं वहां पे किसके घर होते हैं स्नो के ब्लॉक्स के जिस तरह के आपको स्क्रीन पे यू कैन सी दैट इन द स्क्रीन ऑन द बॉटम राइट ठीक है ऑन द राइट साइड बॉटम पे आप देखें ठीक है तो ये एक घर बना हुआ नाउ द लिव इन हाउसेस मेड ऑफ इंसुलेटेड मटेरियल लेकिन अब जो है वो एक इंसुलेटेड मटेरियल यूज करते हैं और उसके उसके घर बना के उसके अंदर रहते हैं एंड फॉर ट्रांसपोर्ट दे यूज के एक्स लाइट बोर्ड मेड ऑफ एनिमल स्किन स्ट्रेच ओवर अ फ्रेम ठीक है एक फ्रेम बना होता है ट्रांसपोर्ट वो किस तरह की यूज करते हैं एक फ्रेम बना होता है ठीक है और वो फ्रेम जो है वो एक एनिमल स्किन के साथ बना होता है एनिमल स्किन की बना होता है ठीक है उसको यूज करके उन्होंने बोट्स बनाई होती हैं और इस स्नो के ऊपर वो बोट्स को चलाते हैं ट्रांसपोर्ट वो इस तरह से यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट मीन्स जिस तरह हम लाहौर के अंदर यहाँ पे शहरों में वी यूज बाइसिकल्स वी यूज कार्स ठीक है वी यूज बसेस ठीक है इसी तरह से वो लोग क्या यूज करते हैं के एक्स लाइट बोट्स वो वहां पे लाइट बोट्स यूज करते हैं ठीक है फॉर ट्रेवलिंग फॉर ट्रांसपोर्टिंग नाउ दे ऑल्सो यूज मोटर बोट्स क्योंकि अब आजकल के दौर में आपने कभी टेलीविजन के ऊपर देखा भी होगा मोटर बोट्स भी यूज करते हैं अब लोग स्नो के अंदर ट्रेवल करने के लिए क्योंकि अब के दौर में ठीक है इट्स यू नो मॉडर्न डे ना मॉडर्न वर्ल्ड ना और मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर मोटर बोट अब यूज की जाती हैं ऑन द लैंड दे यूज डॉग ड्रॉन स्लेजेस और डॉग ड्रॉन स्लेजेस भी यूज करते हैं यानी कि एक एक व्हील्स लगे हुए होते हैं ठीक है और उनको क्या कहते हैं व्हील्स कह रहा हूँ सॉरी जिस तरह आपका बोर्ड होता है ना स्केटिंग बोर्ड उस तरह के स्केटिंग बोर्ड होता है और उनको जो डॉग्स हैं वो उनको खींच के लेके जा रहे होते हैं इसलिए चीजों के लिए सामान के लिए वो उस तरह का डॉग ड्रॉन स्लेजेस यूज करते हैं दीज स्ट्रॉन्ग फरी डॉग्स आर कॉल्ड हस्कीज और ये जो डॉग्स हैं ठीक है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ठीक है इनको हम क्या कहते हैं हस्कीज इन डॉग्स को क्या कहते हैं हस्कीज 
इनवेट हंट सील्स ये जो एनवेट है एनवेट किसको कहते हैं जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो क्या करते हैं दे हंट सील्स वॉल्स एंड वेल्स एंड कैच फिश ठीक है और खाने पीने के लिए जो वो लोग क्या करते हैं एनवेट क्या यूज क्या करते हैं किसको हंट करते हैं वो शिकार करते हैं हंट करते हैं किसका वेल्स का फिशेज का सील्स का और वॉल्वसेज का इन ऑल डेज एनवेट यूज स्पीयर्स बट टूडे दे हैव गन एंड हापोन्स ठीक है पुराने दौर में क्या होता था वो स्पीयर्स यूज करते थे लेकिन अब वो क्या यूज करते हैं गन्स यूज करते हैं और हार्पोन्स यूज करते हैं क्या करने के लिए इनको हंट करने के लिए यानी कि इनका शिकार करने के लिए फिशेज का वेल्स का वॉल्वसेज का ओके अब वो क्या करते हैं दे यूज दे यूज गन्स एंड हार्पोन्स ठीक है अब वो क्या यूज करते हैं गन्स और हार्पोन्स पहले वो स्पीयर यूज करते थे ओके टुमोरो वी गोइंग टू टॉक अबाउट मोर अबाउट द आर्टिक रीजन ठीक है वी गोइंग टू टॉक अबाउट मोर एक्सप्लोर ठीक है हम उनकी बात करेंगे और एक्सप्लोर की बात करेंगे जो यहाँ पे गए और उन्होंने विजिट किया वी गोइंग टू टॉक अबाउट कि हम क्यों एक्सप्लोर करते हैं वाई डू वी एक्सप्लोर ठीक है एक्सप्लोर की जरूरत एक्सप्लोर करने की जरूरत है इन जगहों के बारे में जानने की जरूरत है कि नहीं है ठीक है और कौन लोग हैं जिन्होंने इन जगहों को एक्सप्लोर किया और इस जगह के बारे में क्या एक्सप्लोर किया उसके बारे में मजीद और क्या जाना इन प्लेसेस के बारे में ये हम टुमोरो वी गोइंग टू स्टडी दिस ओके नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन नाउ